നമസ്കാരം ലോകത്തെ കൊറോണ മരണം കാൽ ലക്ഷം കടന്നു വന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആറ് ലക്ഷവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോകത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ മൂന്നിലൊന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത ഇന്നലെ മാത്രം അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ആളുകൾ മരിച്ചു ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ പത്തായിരത്തിനടുത്തോളം ആയിക്കഴിഞ്ഞു മരണസംഖ്യയിൽ കുത്തനെയുള്ള വർധനമാണ് ഓരോ നിമിഷവും ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഇറാനിൽ വ്യാജ മദ്യം കുടിച്ച ഇതുവരെ മുന്നൂറ് പേർ മരിച്ചതായാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊറോണ ബാധിക്കാതിരിക്കുവാൻ മദ്യം കുടിച്ചാൽ മതിയെന്ന വ്യാജ പ്രചരണത്തെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഗതി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകൾ കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിലെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എന്തായാലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചവരെ നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകളിൽ മരണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അപേക്ഷിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ മാത്രം ഇത്ര കണ്ട് മരണങ്ങൾ കുറയാനുള്ള കാരണം ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സ്ഥിരീകരിച്ച കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ ജർമ്മനിയേക്കാൾ മൂന്ന് ഇരട്ടിയിലധികമാണ് ഇറ്റലിയിലെങ്കിൽ മരണനിരക്ക് അതേസമയം ജർമ്മനിയേക്കാൾ ഇരുപത് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ ശരാശരി മരണനിരക്ക് ശതമാനക്കണക്കിൽ ഇറ്റലിയിൽ പത്ത് സ്പെയിനിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഫ്രാൻസിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഇത് വെറും പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് ശക്തരായ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ പോലും ജർമ്മനിക്ക് മുമ്പിൽ കൊറോണ രോഗികളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ ബഹുദൂരം പിന്നിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓരോ രാജ്യത്തും അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥകളും സൗകര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് ആപ്പിളിനെ ഓറഞ്ചുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് രോഗബാധിതരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ രോഗബാധിതരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ആളുകളെ ക്വാറന്റൈനിൽ കൊണ്ടുവരിക തുടങ്ങിയവയാണ് പകർച്ചവ്യാധിയെ മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നത് എല്ലാ വിദഗ്ധരും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നതാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയും സിംഗപ്പൂരും ഇതെല്ലാം കൊറോണയ്ക്കെതിരെ വിദഗ്ധമായി നടപ്പിലാക്കി വിജയിച്ച രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മരണനിരക്ക ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ ഒരു ശതമാനവും സിംഗപ്പൂരിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനവും ആണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഇത് പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമാണ് എന്നിരുന്നാലും പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപനം മന്ദഗതിയിലാക്കുവാൻ കർഫ്യൂ പോലുള്ള ഏഷ്യൻ നിരീക്ഷണ രീതികൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻ പൗരത്വ അവകാശങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം വിലകൽപ്പിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മീറ്ററിൽ താഴെ മുപ്പത് മിനിറ്റിലകം ചെലവഴിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സിംഗപ്പൂരിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലുള്ളവ യൂറോപ്പിൽ ചിന്തിക്കാനേ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്തരം നിയമപരവും ധാർമ്മികവുമായ ഒട്ടേറെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ജർമ്മനിയുടെ കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് നൂറ് ശതമാനം വിജയം കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ജർമ്മനിയെയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ന്യൂസ് ഡെസ്ക്